Hello friends, Lavarkum Let's Learn Civil Engineering Classroom. We will discuss this video. In the previous year, question paper will discuss video. In the video, we will subscribe to the channel. We will click the bell button. We will the question. A sugar cane is a dash crop. Sugar cane in the crop on the Nanachodium. Options are the perennial crop, carif crop, rabi crop, and none of these. Okay, the Larko are the irrigation at the Banda particular question. Anna Sugar cane or Nel is the crop on the Nanagustin. Away then the answer is perennial crop on sugar cane is a perennial crop. Perennial crop on the Varna in Yale, Uruvarsham, Muruvenum, Vella Mavisham Itala, or a crop on a perennial crop. Perennial canal in the Kurtitan perennial canal in the Nile or canal or Varsham Muruvan Vella and Dangil, other than the perennial canals in the Varim. So, other term and end of the UC that the perennial crop in the Varnal or Varsham Muruvan Ite Vella Mavisham Iverina or a crop and other than the best example on sugar cane. But sugar cane is a perennial crop. Okay, the back option okay, other than the carif crop. Carif crop in the Varnanial, Sadar Namada Indian season, Namala Uri land area, a perm crop rotation. Uri Varsham Muruvan Iconda, Uri Stalatu Namla or a crop in Dakula. Other than a pagaram, about a crop rotation. Crop rotation than our season, low crop on Angela at the season, where a crop on and the same Stalatu and Namla. Up a carif crop in the Varnanial, season a base is on Dana, a carif crop or abbey crop, classify the Tilada. April model is September where a number of Krishijaina crop or a carif crop in the Varnan. Carif crop in example on rice, maize, polula. At the rabbi crop on a rabbi crop, none other than the Bakilla season. October model. March very early season, we will see the rabbi crops. Rabbi crop world example is wheat, tobacco. Now, we will see the rabbi seasonal item classified. April, we will see the rabbi seasonal item. Usually, we will see the rabbi crop world in April, September. We will see the rabbi crop in October, March. We will see the rabbi crop in October, March. We rabbi crop in October, March. We will see the rabbi the question is the most efficient cross section of a channel. If you have a channel, you can see the most efficient cross section of a channel. If you have a question, the fluid mechanics is open channels. If you have a open channel, you can see the channel, the canal, the river, the channel. That is the open channel is very efficient cross section. That is the trapezoid. The most efficient cross section of a channel answer option D trapezoidal section. Okay. What is the most efficient section? The most economical section. One channel in the section is one in the cross section. A cross section is the maximum discharge of the cross section. That is the most efficient cross section. The most economical cross section. The most efficient cross section is semi-circular. The most efficient cross section is semi-circular. But the semi-circular open channel is very important. That is the same. The other item we construct is triangular, square, and trapezoidal. That is the most efficient item is trapezoidal cross section. Let's see how many bricks are required for 1 How many bricks are required for 1 cubic meter of wall? In one cubic meter of wall, how many bricks are required for 1 cubic meter of wall? This question is not about 1 cubic meter, but we will ask 2, 3, 5. So, we will ask this question. So, we will ask this question. That's the answer I'm going to give you an answer. Okay. So, one cubic meter of wall is what I'm going to say. One cubic meter of wall is one meter of wall, one meter of width, one meter of height. One wall is what we have to do. Or one wall is what we have to do. That's how many bricks we have to do. We have to do a logic item. We have to do a logic item. 
ഈ ഒരു മീറ്റർ നീളം ഒരു മീറ്റർ വീതി ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു വോളിയം ആണ് അതായത് വോളിയം ഓഫ് ആ വാളാണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ അടുക്കി വെക്കുന്ന ബ്രിക്കുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു വോളിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന് ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ വോളിയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ എത്ര ബ്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഹൗ മെനി ബ്രിക്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് വാൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം എത്ര വോളിയം ആണ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് പകരം ടു ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ വോളിയവുമായിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പത്തൊമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ബ്രിക്കുകളെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് മോർട്ടാറും കൂടെ അതിൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബൈ പത്ത് ബൈ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോമിനൽ സൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വാളിൽ അഞ്ഞൂറ് ബ്രിക്കുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ എക്സാക്ട്ലി അബൌ ദി ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് നോൺ എസ് ഒരു ഒബ്സർവർ സ്റ്റേ ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിലുള്ള പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവേയിലെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും പൊതുവെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേയുടെ പോർഷൻസ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ടേമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ടേമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ടേമുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ സാധാരണഗതിയിൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേയിലുള്ള ടേമുകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്പെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടേമുകൾ എന്താണ് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ എന്താണ് ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷൻ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചോദ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം കൂടുതൽ അറിയേണ്ട അറിയണമെന്ന താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാം അപ്പം എന്താണ് ഈ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേയിൽ വരുന്നത് ഭൂമിനെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതാണ് എർത്ത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഭൂമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ വലിയ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേമുകൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തുള്ള സ്റ്റാറുകളും സണ്ണ് മൂണ് പോലെയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡികളെല്ലാം ഈ പുറത്ത് വരുന
ഇതിൽ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഭൂമിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനെയാണ് ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഇനി ഈ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിനെ ഭൂമിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ അത്രയും മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഭൂമി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലാണ് ഒബ്സർവേഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ഒബ്സർവർ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ കൃത്യ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ പോയി തട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഒബ്സർവർ ആ ഒബ്സർവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്ലംബ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ പോയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ചെന്ന് തട്ടും ആ പോയിന്റിൽ തട്ടുന്ന ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജനിത്ത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ പോയി തട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ജനിത്ത് ഇനി ഈ ഒബ്സർവറിന്റെ തന്നെ താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അത് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ പോയി തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാദിർ അപ്പൊ ജനിത്തും നാദിറും മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് പോൾ പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എർത്തിനൊരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട് എർത്തിനൊരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ശരിക്ക് ഭൂമിക്ക് എന്തില്ല ഒരു ആക്സിസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്സിസിലാണ് സാധാരണ എല്ലാ ബോളുകളൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങാറ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഭൂമിയും ഒരു ആക്സിസിലാണ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ കറങ്ങുന്ന ആ ആക്സിസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ആക്സിസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ആക്സിസ് എർത്തിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നോർത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയും ഇതേ ആക്സിസ് തന്നെ താഴെ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾസ് എന്നാണ് പറയാം ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ ഇനി ഈ ആക്സിസ് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ തട്ടും സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ ഇവിടെയും തട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടും തട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ തട്ടുന്ന ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സെലസ്റ്റിയൽ പോൾ എന്ന് പറയാം ഭൂമിയിൽ തട്ടുന്ന ആ പോയിന്റിനെ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ എന്ന് പറയും സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ തട്ടുന്നതിനെ സെലസ്റ്റിയൽ പോൾസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ പോൾ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏത് പോളാണെന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും അതല്ല ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ഇനി നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ എക്സാക്ട്ലി അബൌ ദി ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷൻ ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിലുള്ള പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താണ് ജനിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻസ്ട്രമെന്റ് യൂസ് ടു എൻലാർജ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ പ്ലാൻ എൻലാർജിന് എൻലാർജ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒരു പ്ലാൻ എൻലാർജ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പാൻറ്റഗ്രാഫ് ആണ് ഇതാണ് പാൻറ്റഗ്രാഫ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഇൻസ്ട്രമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പാൻറ്റഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് നീഡിൽ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു പെ
ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ക്ലിനോമീറ്റർ ഇതിൽ ക്ലിനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും സിലോൺ ഗട്രൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ റോഡിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിലോൺ ഗട്രൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ